这是打得着吗？警察什么？拿着火力，往狠狠打！是请进屋，看看这里。你的女儿在我的手里。嗯。你不想我打爆她的头，就出来给我投降。他们怎么自己人打自己人？怎么回事？传奇，你们被包围了。你要敢动我的女儿，我发誓，你得给她身葬。那你就试试看，我数到三，否则我就开枪了。
咱那两门炮就应该是我的，你凭什么抢走啊？哼，那可是我们国军弟兄拿命换来的。我们新四军的命就不是命了，我不管啊，歪把子通通归我。好好，我不跟你争。歪把子归你，可是那个拿枪打我闺女的那个，和拿石头打鬼子的，都得归我。那不是你的人吗？他虽然不是我的人，但我知道也不是你们新四军的人。哦，我还以为是你们埋伏好的呢。哼，等他醒过来，告诉他
，石原没有大碍，让他不要内疚。好，小伙子，当国军打鬼子，一个月八块大洋，怎么样？八块大洋，那得买多少个馒头？想好了没有？吃国家的饷。当堂堂正正的中央军，不，我不去。为什么？我娘家在等着我。我现在没走，就是因为李杏花没醒过来。他叫李杏花。对。小伙子，什么地方人？溧阳县张家村的，跟我们谢思军干吧。冯明富，你小子不要打岔啊！你真的不愿意当国军打鬼子？也不是不愿意，可是我不能让我娘在家干等着，她害了病，就快没气了，说什么要见我最后一面。嗯，小伙子，现如今国难当头。保家卫国，把侵略者赶出去，这才是我们老爷们最该做的事儿。你说是不是？嗯。跟我去团部，洗把脸，把你这身衣服换一换。我不当兵，没让你当兵。你这个杏花醒过来，闻到你一身臭味儿，多没面子。那好吧。歪爸爸全都归你，还要人，够贪的啊！哎，对了，呃，你跟他说一声，说我一会儿就回来。报告的，哎，过来。这丫头不走，无论如何你想办法给我留下来。班长，是不是小子？其实啊，我也一直在惦记这事儿呢。可是我觉得吧，这种事儿得你情我愿，咱不能太着急呀、啊。那不行，必须当机立断，我们不能在这里待多久。那我就厚着脸皮去试试。快，那不能把事情搞砸了，得把人吓跑。哎，好。哎，他旁边那小伙子就是你张小子。怎么了？这小子可不赖，有优秀的掷弹手的底子。我觉得这样的人才啊，不让他打鬼子那可太可惜了。可我更看重的是李杏花啊。张翔也不赖。班长。你可别小瞧了掷弹手，那可是眼力、体力、定力和悟性的结合，跟射击是一个道理。秦振武跟他说他都没留下，你有办法让他留下？差不多。行，交给你。好。同志们，形势依然非常严峻呐、啊，敌人的主力。已经到了。哦，团长，团长，我军伤亡有多少？这次战斗，我军牺牲一百零八人，伤九十六人，其中包括十八名重伤员。重伤员必须马上处理。是。查清板井旅团和川崎挺身队的下落了吗？板井旅团的先锋已经到了大王殿了。对，尤其是说，离我们这有二十多公里。是。这样，参谋长，嗯，你带领大部队转移，所有伤员交给我，咱们在溧阳城东会合。不，团长，这不行，这还是我。服从命令。是
。从今天开始，你就是一名真正的新四军战士了。是战士就要服从命令，你懂吗？懂。所以现在我们需要你的配合。可我不知道怎么说呀，他一直嚷着要走，要回去见他娘。我怕留不住他呀！啊，这你倒不必担心，你只要按照我们说的做，假装昏迷不醒。昏迷不醒。剩下的交给我来做，可以吧？那好吧。好，你好好休息，啊。哎。嗯。那他娘怎么办呀？啊，等他留下以后。我们会让他回去的，现在按照我说的做，别出岔子，啊。嗯。是战士，就要回答是。是。金花，金花。哎，他来了，快快，赶紧躺下。现在就开始了。李金花同志，这可是你第一次执行任务，快。哎，你看看我这身衣服，哎呀，秦团长给我的，他还让我洗着澡理的发，你看好看不？秦花，秦团长的女儿说得感激你，要不是你那一枪，他的命都没了。怎么了？你不说他一会儿就醒了吗？你别着急，他的伤口浓化了，现在情况非常危急。不过你放心，我们不会丢下他，待会儿会带着他一起走。你这是怎么了？你不说你要醒了吗？哎哎，金花，你干嘛你？金花，你怕他不死吗？你，他现在伤成这样，他需要安静，需要休养。要说呀，他也够可怜的了，在这儿他谁都不认识，就认识你。啥意思啊？我说我要撂着他了吗？你不是说你要走吗？我没说我现在走啊。他现在这个样子，我怎么撂着他走啊？这才像个爷们儿，够意思。我告诉你，要不然他要醒不过来，他在九泉之下。你，你别给我瞎说，他不会死的。这。我会一直陪着你的。看来他没交错你的朋友。快上来，把他抬上担架，快，快，快，慢点啊，来。你要挺住，等李清华没危险，我就往家赶。娘的病，菩萨保佑，一定会好起来的。娘一定会见到儿，儿也一定会见到娘。娘要知道儿做的事情，一定会说，儿做的是对的，对不？
停车！我已经在先驱部队里离这不远了，现在马上转移，快快快！重伤员用担架抬，互相搀着走，快快快快快！抓紧时间，快！一定会走这边的。我认为这里是他们的必经之路。咱走个下。哦，川崎军干得好啊！谢谢你了。现在情况怎么样？阁下，你辛苦。咱走个下。横田丘的部队有很多伤兵，绝对走不开。正好，我送他们一起在天上团聚。非常好，庄佐，一定要小心新四军的狙击手。嘿，明白，你就等着我的好消息。别别别别别走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走这倒是个麻烦，老鬼子，嗯，想办法把知识给，你给我放下。哎，等等，团长，嗯，我想，咱们不如这样你打算住这儿是吧？啊，你老在这儿待着可不成啊！怎么了？怎么了？你不怕别人笑话呀？这有啥好笑话的？你这么没白没黑的守着他，你知不知道外头都以为他是你媳妇儿了？别瞎说八道！是瞎说八道。哎，一会儿大夫要给他换药，包扎伤口。你说你一个大老爷们儿家，你在这儿，算干啥呀？走吧，走，跟我出去。别看了，走走走走，快走！他要是一会儿醒了怎么办？你放心，我跟大夫说了，他一醒来马上通知你，一分钟都不耽搁。走，走吧。去解个手吧，对。你去吧，茅房就在房后面。慢点。这是咱们的队部，怎么样？还可以吗？哎，哥几个，我来介绍一下，这位就是神弹手张响同志，大家欢迎。神弹手。神弹手。哎，怎么了？哎，别笑，听我说啊，五十米的距离，人家可以准确的把手榴弹扔到鬼子的脑袋上，你行吗？你就吹吧
，你不信是吧？不信我我试给你看看我。哎哎哎，回来回来，你来，没说不行。我来介绍一下我们的弟兄们，这位是小姑娘，啊，小姑娘。你看我是男的女的，六十米。哎，别别别，过来，看看，这位是假鬼子，这可是咱们小分队难得的人才，会说日语，穿上鬼子军装，谁都看不出他是中国人。空尼吉瓦，什么话？空尼吉瓦。哎，人家说的是日语，你听不懂。有时候你怎么看这么气人呢？你。来，再看看这位，这是咱们小分队的拼命三郎，王秃子。可是他不秃啊！这谁说叫秃子就不能长头发呢？啊！有一回啊，他中了鬼子的毒气弹，头发掉没了，这不才刚刚长出来。哎呀，鬼子还有毒气弹呢！哎呀，我这算什么呢？这包哥那身上镶眼呢，是数都数得清的。哎呀，你呀，净瞎脸。来，这边。他是你啥人呀？啥人也不是，只是个好朋友。那他怎么对你这么好、啊？我们俩一起打鬼子，都差点死了，所以他怕我活不过来。看着他傻乎乎的，对你可是真好。他就是一根筋。他救过我的命，我也救过他的命。我不能死，我还要去看我娘呢。我那会害怕呀，我就猫在墙后边，我又不敢看，我伸手我就摸这个东西，我就扔过去。真有那么深？没那么深，我还能活到这个时候吗？那个时候我就想，这回可撂这儿了。我怕呀，我不敢直着身子，我就听见那子弹乱叫飞呀、啊，从我的头皮上就擦了过去。哎，可是那个李杏花她不怕，她就那么一枪一个，一枪一个，鬼子二鬼子都不敢冲上来了。那你干啥呢？我我趴着了，他趴着呢。我后来我也急了呀。要不然鬼子神枪手给打死了，子弹就从这儿给穿过去的。那李杏花在干啥呢？李杏花让我等。我说等什么呀？他说要等那个鬼子神枪手开枪。他告诉我说，我们谁都不知道那个鬼子神枪手在哪儿。他找什么呀？你说呢？当然找着了。我正在那发呆呢，我就听到啪一声，那鬼子神枪手给打死了，子弹直接从眼睛里穿过去，狗日，当时就被掀翻了。你咋知道？我咋不知道呢？这杆枪是我趴到屋顶拿的呀。那狗日的样子可吓人了，一只眼睛只剩下一个眼眶，另外一只眼瞪着。瞪得像个洋粪蛋子一样，你们说吓人不吓人？这算什么吓人的？哎，张翔，更吓人的你还没见过呢。再往前不远呢，就是地阳了。他要能够早点醒来，那就派上用场。哪儿？力阳？对呀。哎，张翔，哎哎哎，张翔，我要去看我妈。快追他回来呀！这什么人呢？这是。算了，他跑不了。他就算要回家，也得先去看看李杏花。咱们呀，再想想办法。啊，没事。小伙子，别着急，他会醒来的。
我问的也是白问。现在是溧阳了，我得回去看我妈。我看完她之后就回来了。你要是那时候醒了，别以为我撇下你就走。你不行，我是不会走的。我把这枪给你搁下。包哥的那小子惦记这枪呢。慢着，你们别拦着我，说啥我也要去。哎，你小子，谁派人去了？那你们要干啥？我陪你去。我为啥要你陪我去？嘿，小子，你还真不知道啊！现在外头有多少鬼子在惦记你？啊！惦记我，他们又不知道我，不相信啊！行，慢走不送，来走吧，啊，自己去吧。我就一个人去。走啊！哎，英雄，快，不怕死的，走。咋不走了？你是神枪手不？你打得过鬼子吗？打不过，不过我可以保护你安全的逃回。那行。哎，不过说好了，我可不参加你们新四局。好，什么都你说了算，走吧，走走。钟总阁下，前面就是大路了。前面的路宽了，也好走一些了。咦，嗯，怎么回事？钟总阁下，好像这个马蹄胶长坏了。倒霉，前面就是张家村了，有个张铁匠会修马掌的，开路。嗨，开路。前面就是。包哥的，我觉得你还是回去吧。你这个人说话也没个谱，鬼子他不会盯着我这样老百姓不放的呀。不行，我必须陪着你。万一你有什么三长两短，团长还不得，还不得咋样？得扒了你的皮，走。就带着我们的小分队，顺着这条路，一直包抄到前面。从这条路包抄过去。对。我们的狙击手一定要在这个地方设下埋伏。在这里。边岗狙，哦，你得明白。嗨。嗯，有戏。
杨先生，快好了吗？啊，快了，快了，谢谢。良心，大胆的坏了！嗯，嗨！啊
Yeah. Yeah. You may stay there for a while. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. 那个鬼子头砍下来，拿给你们是孬种是吧？啊！我是怕死鬼，我胆小如鼠是吗？我眼睁睁看着亲人被鬼子屠杀，我不敢冲上去。动动你的脑子，你冲上去能救得了他们吗？啊！你到时候连你自己都搭进去了，你知不知道？谁来替他们报仇？谁来替你报仇？一定会为我爹娘报仇的，张翔，好汉子，是爷们儿，就不要让他们的血白流。我报告的，你枪法准，本事大，帮我给我爹娘报仇吧。张翔，你这是干啥？快起来！只要你给我父母报仇，我啥都答应你。先起来！你答应我。好，我答应你。起来说话。张翔，我告诉你，你要想报仇，只有一条路。啥路？参加新四军，我教你打枪。保证把你教成优秀的狙击手。一旦遇上合适的机会，我一定替你干掉那鬼子。好青花，醒了啊？怎么样，好点了吗？好多了。张晓，你回来了。你醒了。哦，醒了，真的醒了。张晓。
见到你娘了吗？怎么，没见到吗？你倒是说话呀！到底怎么了？啊！我爹妈让鬼子给害死了。张翔，我爹也死了，咱俩都没有亲人，都没有。杏花。我现在知道，你跟我说不怕死是咋回事了？只有不怕死，才能不死，才能报仇。你是个神枪手。你会帮我报仇，对吧？我会的，我愿意替你杀了鬼子，帮你父母报仇。你现在先跟我走。现在吗？咋你不愿意？现在怎么行呢？现在咋不行？现在咋不行啊？当然不行，兄弟，心情我可以理解。可是杏花同志的伤刚刚好一点，你是这样带他去吗？还有，这方圆几十公里，你上哪儿去找那个鬼子？就是找到了，你把他打死了，你告诉我你怎么逃出来？让鬼子再把你打死，让杏花同志就这样跟你去死吗？团长说的对，我不是怕死，可我们不能白白送死，你说对吗？我之前路上怎么跟你说的？啊，咋现在全忘了呢？张翔。你放心，这个仇我们一定会报，但不能急，我们慢慢找机会，好吗？兄弟，你不是一直想跟我学打枪吗？你自个儿想想，你不把枪法练好了，怎么报仇？就算有一天让你在街上撞上的鬼子，你能治得了他？我也教你，你那么聪明。肯定一学就会。怎么样？有这样两个好老师教你，你想不当神枪手都不可能。我教你开机枪，那家伙一下子能打倒一大片鬼子。我可以教你侦察技术，让你能发现鬼子，鬼子却找不着你。你要学说日本话，我教你。哈哈哈你教我啥？我教你缝衣服。
汇报，马上转移。是。先挂他们走，我在前面等你。包哥大，你先走吧，张想跟我一起就行。杏花，我背你走吧。是个办法。这咋行呢？还好远呢。不行，不行，我背得动。哎，我和他轮换背你，这样能快点。这样，我在前面警戒，你们跟上。能行吗？行，放我下来吧。
。小子，看好了看见了没有呀？大师的后面那个，拿着，儿，拿着。打不着不要紧，关键的是，你已经打出了第一枪，你已经开始向一个最好的枪手前进了。是啊。可是你记住，张翔，今天本来应该死的是你，不是那个鬼子。在战场上，生死往往都在毫厘之间，容不得你犹豫，明白吧？哎，张翔。我一把，你走，走，走，走
咱们得尽量接近那些石头，这样能占据它，鬼子的后路就让咱们给断了，他们就会不战自溃了。怎么呢？咱们得分两路上去，你从这边过去，尽量往鬼子的后路靠；我从这边过去，吸引他们的火力。现在你这个神弹手就能派上用场了。好，这个给你，能行吗？能行。好。待会你尽量往前靠，到你最有把握的距离。记住，不要暴露自己。你人手一旦不出声，鬼子就不会发现你。怎么样？行不行？行。那咱们走吧。走。你没事吧？没事儿。真的没事儿。真的没事儿。那你小心点。你也是，一个人小心。Come on! 
Good luck. 答应过我，你说你永远不会死的，你怎么说话不算数呢？你，你说话呀！
，你还我包哥呢！还手啊！你他娘的还手啊！你不是英勇无敌吗？你还我包哥了！告诉你，包哥他不仅救过我的命，也救过很多新四军的命。他是个顶天立地的汉子，而你是个懦夫，是个冒失鬼。他死了，你还活着，我他妈现在就毙了你！你给我走开，走开！哥的，放心的走吧。我相信会有更多的狙击手来接替你。你放心，我会带领兄弟们顽强战斗到底，直到把鬼子赶出去。下回你的老家。别理这个混蛋，走。他不是故意的，可他害死了包哥了。走吧。<笑>